ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സാന്റ ബ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സന്ദീപ് ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഈസിയായി ഒരു ചെടിച്ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ആർക്കും വീട്ടിലുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈസിയായി ചെടിച്ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ വലിയ വില കൊടുത്ത് കടകളിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള മോഡലുകളിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നൂറും നൂറ്റി അൻപതും രൂപയൊന്നും കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാതെ നമുക്ക് തന്നെ വളരെ ഈസിയായിട്ട് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രീതിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടിയാണ് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു ചട്ടി ഇറക്കി വെച്ച് നമ്മൾ സാധാരണയായി ചട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഇതിനേക്കാൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് ഒരു റൂഫിംഗ് ഷീറ്റിൻ്റെ പീസാണ് അത് അലൂമിനിയം ഷീറ്റോ ഫൈബർ ഷീറ്റോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫൈബർ ഷീറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചട്ടി നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു പീസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചട്ടിക്കായി നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ഒരു പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റാണ് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റിലാണ് ഞാനിപ്പം ഈ ഷീറ്റ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്നത് സാധാരണ പോലെ ഒന്നുകിൽ സാൻഡ് മണൽ ആറ്റുമണൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ എം സാൻഡ് ഇപ്പം എം സാൻഡ് ആണല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എം സാൻഡ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള സിമെൻറ്റ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ബക്കറ്റിലേക്ക് സാൻഡ് നിറയ്ക്കാം ഇത് സിമെൻറ്റ് ചേർത്തിട്ടില്ല സാൻഡ് മാത്രമാണ് ചെറുതായിട്ട് നനച്ച സാൻഡാണ് ഇത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ച് ഉറപ്പിക്കാം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബക്കറ്റ് നമുക്ക് പതിയെ എടുത്ത് ഈ തറയിലേക്ക് കമിഴ്ത്താം ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ ബക്കറ്റ് പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ റൂഫിംഗ് ഷീറ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ടേപ്പ് വെച്ച് നന്നായി ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതല്പ ഓയിലാണ് ഈ ഓയില് നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ഓയിലോ അതായത് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഓയിലോ എഞ്ചിൻ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കരി ഓയിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഈ ഷീറ്റ് താഴത്തേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തെയും ഗ്യാപ്പ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ചട്ടിയുടെ എല്ലാ വശത്തും ഒരേ തിക്നെസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി കട്ടയോ മറ്റ് വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റിന് ചുറ്റുപാടും നന്നായി ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സിമെൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം 
വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലാണ് ഞാനിവിടെ സിമെൻറ്റും മണലുമായി മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ചട്ടി സിമെൻറ്റിന് ഒരു ചട്ടി മണൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ചട്ടി മണലിന് ഒരു ചട്ടി സിമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കത്തക്ക വണ്ണം അല്പം ലൂസായിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നല്ല സൗകര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മണല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ രൂപത്തിന് ഒരു രീതിയിലും കോട്ടം തട്ടാതെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചട്ടിക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി വല്ല തടിക്കഷ്ണമോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സിമെൻറ്റ് ഇതിനുള്ളിൽ സ്പ്രെഡായി ഗ്യാപ്പുകളെല്ലാം ഫില്ലാവുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടിയുടെ സൈഡിലേക്ക് ആവശ്യമായ സിമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സൈഡിൽ തട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ചുറ്റുപാടും നന്നായിട്ട് തട്ടിക്കൊടുക്കുക എങ്കിലേ ഇത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആകത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചട്ടിക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ഹോളുകൾ വരാൻ സാധ്യതയേറെയാണ് ഇനി ബാക്കി സിമെൻറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ കാണുന്ന മണ്ടഭാഗം മുഴുവൻ നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് വെച്ച് പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഈ മണ്ടഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടിയുടെ അടിഭാഗമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല കനത്തിൽ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവാത്ത വണ്ണം നല്ല കനത്തിൽ തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചട്ടി അല്പം വലുപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെയൊക്കെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തിക്ക്നെസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ല തിക്ക്നെസ്സിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറെ കാലം നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചട്ടി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കാലം ചട്ടി ഈട് നിൽക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുന്നതിലാണ് ഈ ചട്ടിയുടെ ഫിനിഷിങ് അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായി തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഫ്ലാറ്റായ ഒരു തറ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചട്ടിക്കും കറക്റ്റ് ഒരു ലെവല് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം അതായത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന മുഗൾ ഭാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം കനവട്ടം കുറയുവാൻ പാടില്ല അതുമല്ല നല്ല നിരപ്പായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചട്ടി തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ചട്ടി ചിലപ്പോൾ ചരിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫിനിഷിങ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പലതവണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല സൂപ്പർ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എനിക്കായാലും ഇത് ആദ്യം ആയതുകൊണ്ട് കുറേ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താവുമെന്ന് പക്ഷേ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് ഇനി നമ്മുടെ ചട്ടിക്ക് വെള്ളം പോകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ഹോൾ ഇടാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ ഹോൾ ഇച്ചിരി വലിപ്പമുള്ള ഒറ്റ ഹോളാണ് ഇടുന്നത് ഇനി നാളെ ഇതേ സമയത്ത് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റ് ഇളക്കി നോക്കാം അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് പറക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പതുക്കെ ഈ ഷീറ്റൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടി വിജയമാണോ പരാജയമാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാം നമുക്ക് ആദ്യമായി ഈ ടേപ്പ് ഒന്ന് ഇളക്കി മാറ്റാം
നമ്മുടെ ചട്ടി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആ നമ്മുടെ സൈഡിനൊക്കെ നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചുറ്റികയും തടിയുമൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തട്ടി കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടിയത് പുറഭാഗവും നല്ല ഫ്ലാറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചട്ടി തിരിച്ചു വെക്കാം തിരിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മണൽ മൊത്തം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മാറ്റണം നമ്മുടെ സിമെൻ്റ് അടിഭാഗത്ത് കൂടി കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് അതൊക്കെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ആക്കിയെടുക്കാം ആ ഇപ്പം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകംഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടി ചെടിച്ചട്ടി സൈഡൊക്കെ അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത ഫിനിഷിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറേ എണ്ണം അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് അല്പം ഗ്രൗട്ട് തേക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രൗട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സിമെൻറ്റിനകത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗട്ട് നന്നായിട്ട് അടിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടി നല്ല പിന്നെ എന്താ സ്ട്രോങ് ആകും അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഇത് കിട്ടുന്നതാണ് ഗ്രൗട്ട് നന്നായി ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ചട്ടി നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കുക എത്ര കൂടുതൽ സമയം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം മുക്കി വെക്കുന്നോ അത്രയ്ക്ക് ചട്ടി സ്ട്രോങ് ആയി കിട്ടും അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് ദിവസം ചട്ടി വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ച് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള നിറങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന ഒരു നിറമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചട്ടിയിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള കളർ വേണമെങ്കിൽ അടിക്കാം പിന്നെ ഇത് ഒരു മരക്കുറ്റിയുടെ ഒരു രൂപമാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മരത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിലൊക്കെ അടിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് കോട്ട് പെയിൻ്റ് എങ്കിലും അടിച്ചാൽ പെയിൻറ്റ് പോകാതെ നല്ല രീതിയിൽ അത് നിൽക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതിലെന്തെങ്കിലും ചെളിയൊക്കെ പറ്റിയാൽ എമൽഷൻ പോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് വീണ്ടും പഴയ രൂപത്തിൽ ആക്കുവാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു ചെടി നടാം എന്തായാലും നമ്മുടെ ചട്ടി നിർമ്മാണം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആണ് ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പണി ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് എന്തായാലും നല്ല ചട്ടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏത് ഡിസൈനിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി